Hi students, now we the first lesson, loss of motion on the complete panito. Okay, now we have second lesson. So, the second lesson is optics. Physics is one of the branches. So, that is one of the branches of the optics. So, this is the other part of the optics. Light is the part So, light is the behaviors, properties. This is the part of the optics. Okay, right. So, light is the light so light is playing a very important role in our life okay ma? so light solranana, it is a form of energy light it is a Form of energy. So sun one the it is a huge ball of gas. Yeah. So it is a energy on the emit in the form of light and heat. Okay. So we can say light is a form of energy. Okay. So next one we are seeing ray of light. So ray of light of dinner. So light on the travel panana, the light will travel in a straight line. So light on the epome travel panu straight on the travel panu. Okay, ma. So the light node path of the menon solar of dina ray of light of being So light node path of menon solar ray of light. So you don't know book back one mark. So path of the light uh, in a solar of dina you have to write ray of light. Okay. So you put in a represent pondra of dina. So I have to draw one straight line. So it is indicating the light is traveling in a straight line. And I have to put one arrow mark. This arrow mark is indicating the direction of the light. Okay. So ray of light is pretty orange line. Okay. So this is indicating that light is traveling in a straight line. And this arrow mark is indicating the direction of light. Okay. Ma? Right. So next one is beam of light. So beam of light now. In the ray of light, so the group power rather than so on a beam of light. Okay, so group of these rays is nothing but beam of light. Okay, and then two or more rays we can call it as a beam of light. Okay, ray of light, so on a beam of light. So, okay, so this is the Parallel beam, convergent beam, divergent beam. So parallel beam, Athena and beam na and so two or more rays. Beam so So parallel beam abdina. If the two or more rays are in parallel, we can say that is parallel beam of light. Okay? So narray rays is the ray of light So two or more rays is traveling. It is if it is in parallel, we can say that is parallel beam of light. Okay, so the beam so only and it is parallel, so we can say it is parallel beam of light. And next one, convergent beam of light. So convergent na ina to or er thulo poy kubir. That is the name of it. So convergent or point lo poy share. Okay, so the convergent beam na ina here the beam of light or the two or more rays. Converging at a point, one particular point, the rays are convergent. Convergent beam of light. Okay. So, this is the point. The rays are It is converging at this point. So, this is the ray. So, so, ray, the light ray is here. So, this is the light So, this is the So, this is the light ray. So, this is the light ray. So, in the beam of rays, end up at the one particular point, the converge are the chair. Okay, so I can say it is a convergent beam of light. Okay, so you can example put it on a you put a porla path on the city, and the rays in the eyes full of poe, retina, retina, and now converge. So, upon the image on the number, 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 other than analyst panamudi. Okay. So, in the name of the object, Patham Jerry, rays on the end of the number, now I swell your poe, retina, a big conversion. Okay, so that is the example for the convergent beam. Okay, and next one is divergent beam of light. 
So divergent, அப்பு நேம்லே நமில் தெரியுது diverge ஆகுது, okay, பிரிந்து போகுது, okay. So இது எப்படி சொல்லலாம்? So when two or more rays are diverting from a point, ஒரு pointலருந்து divert ஆச்சு அப்படினா, அதா deviate ஆச்சு அப்படினா, that we can say divergent beam of light, okay. ஒரு pointலருந்து என்ன பண்ணுது, rays எல்லாம் deviate ஆகுது. So நான் வந்து இப்படி வரையில் ஏறமார்க்கு இப்படி போடலாம். அப்படினா இங்கு வந்து என் கண்ணுவாஜ் அருக்கு நர்த்தோம். But arrow mark direction எப்படி போட்டுக்கேம் பாருங்க? Light rays வந்து இப்படி வெளிய போகுது. Okay. So it is deviating from a point. ஒரு particular pointலருந்து deviate ஆகுது. So we can call this as a divergent beam of light. Okay. So இதுக்கு example என்ன குடுக்கலாம் அப்படினா? Carல உள்ளா அந்த headlights. Okay. So இது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியாது deviate ஆகி இருக்கும் அந்த light rays. Okay. So these are some examples. Okay. So அப்போ parallel beam நான் என்ன தெரியுது? So beam of light வந்து parallel அருந்துனா that is parallel beam. Convergent beam நான் என்ன? The same beam of light which is converging at a point we can call that as a convergent beam. Divergent beam நான் என்னுக்கும் beam of light is deviating from a point we can call that as a divergent beam of light. புரியிதா? Okay. So next is source of light. So source நான் என்ன? So originating. Okay. எதுல் இருந்து உருவாகுதான் நாம் என்னும் செல்லும் source. எது வந்து மூலமா இருக்கு? இதுதான் வந்து நம்ம source அப்படின் செல்லும். So light produceாகிருக்கு எது source அருக்கு main source என்னது? இப்பு நம்ம இப்பது daytimeல நம்ம எந்த lightsமே போகிறதில்லை. இல்லையா? அனு இப்போ நாய்ட் ஆயிற்று நாம் இக்கு வந்து நாய்ட் நாம் எல்லாம் பொருலிம் பார்க்கிறோம் அப்படினா எது வைச்சு பார்க்கிறோம் நாம் வீட்டில் உள்ள tube lights, bulbs வைச்சு பார்க்கிறோம் சோ அப்போ அங்க உள்ள source என்னது அந்த bulbs and tube lights இப்போ candle உடைய glowல் அப்படியே நாம் வந்து எல்லாம் objectsை பார்க்கிறோம் சோ அப்போ source So, for example, இப்படி இங்கு வந்து traffic signals. So, அதும் என்ன பண்ணும் தொனக்கு light குடுக்குது. So, we can say that is a source of light. Okay. And next, you are going to see luminous object. So, luminous அப்படியும் என்ன அர்த்தும் ஒலிருல போருல் அப்படியும் அர்த்தும். இல்லையா, luminous என்னது ஒலிரும் அப்படியும் அர்த்தும். So, luminous நா, luminous object நா, the object which is gives its own light. We can call that object as a luminous object. Okay. So, எந்த objectsலாம் ஓனாவை light குடுக்கிறாங்களோ, அவங்கள் நாம் என்ன சொல்லும் luminous object. அப்பா, அதுக்கு example நாம் என்ன சொல்லாம் sun சொல்லாம் அப்பு வேறேன் நாம் பத்தும் bulbs சொல்லாம் tube lights சொல்லாம் fireflies சொல்லாம் மின் மின் பூச்சி இருக்கிலேம் அது வந்து nature ஆவே ஒரு light குடுக்கும் night நீங்கள் பாத்தின்னா தெரியும் ஒரு light glow ஆகுமாதில Okay, so inside kuda enakudu luminous arukku. Jellyfish, that is luminous. Okay, so adhu enna pounu oru glow kudukku. Okay, ma. So idhala vandhu luminous. Thane oru light vandhu produce pundu chana, that is luminous. Okay, illuminous object abdi na enna. So thane light produce pundu chana, that is luminous. That means, ippa light, ippa tube light vandhu, ippa namal lights kudukku thana, namal easy anu pakkuru. Okay, ma. But நாம் மத்தும் பொருலைல பாக்கிறேன் இந்த chair பாக்கிறேன் இந்த cupboard பாக்கிறேன் இதல் நாம் எப்படி பாக்கிறும் அவுங்க வந்து எதா light குடுக்கிறாங்களா நமலுக்கு இல்லை But நம்ம வந்த அது எப்படி நம்மலால் பாக்க முடியிது Because it is reflecting the light Okay அதுவா வந்த என்ன பண்ணல் ஒரு light நமலுக்கு produce பண்ணல So we can call that as a illuminous object Okay So light produce பண்ணாதான் But in the cupboard வந்து நமலுக்கு light வந்து produce பண்ணல. So we can call that as a illuminous object. But we are able to see that cupboard. How? So ஏன் அப்படினா? அந்த cupboard என்ன பண்ணது? Light வாங்கி நமலுக்கு reflect பண்ணது. Okay. அதுக்கு இருக்கிறா tendency என்னது? Lights வாங்கி reflect பண்ணது. Okay. So எல்லா illuminous object என்ன பண்ணும் light வாங்கி reflect பண்ணால் நமலால் easy அது பார்க்கு முடியிது. Okay. So இது உங்களுக் இப்போ ஒரு object நம்ம பார்க்கொண்டும் அப்படினா என்ன நல்லாம் தேவை சோ இப்போ என்ன கும்னாடி mobile இருக்கு இதை நான் பார்க்கொண்டும் அப்படினா first என்னலாம் வேணும் first நான் பார்க்கு குடியும் அந்த object இருக்கொண்டும் இல்லையா next எனக்கு eyesight first நல்லா இருக்கொண்டும் okay and next light இருக்கொண்டும் இந்த மூன் இருந்தான் நாம் என்ன பண்ணிரலாம் ஒரு object 
So, now I have a light in the room and a mobile in the room. So, I am having a good eyesight. So, I can see it easily. Okay. So, suppose, this is here. I want to see the board. Okay. But I am standing like this. So, object is here. I am having a good eyesight. And in the room, there is a light in the room. Okay. So, I can see the board. I can see the board. Okay. So, why? We have to see the three of them. The sun is good. And light is an object. So, if you have three factors, why can't you see it? Because the light is reflected on my eyes and I can't see it in my eyes. So, if you have to see this light, it is reflected on my eyes. So, if you have to see the light, it is bent. So, if you have to see the light, it is bent. So, you have to see the light, it is bent. So, if you have to see the light, it is bent. We know the light is traveling in a straight path. If you have to see the light, it is bent. So, if you have to see the light, it is bent. Okay, wow. so அப்போம் எப்பல் light வந்து ஒரு objectல பட்டு reflect ஆகி எனக்கு போகுதோ அப்பனா என்ன பண்ண முடியும் the object பார்க்க முடியும் okay, so அப்போம் the object should reflect and it should enter into our eyes அப்பனாதா பார்க்க முடியும் object இருக்கு, நான் இருக்கே, light இருக்கே, நான் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது until the light is entering into my eyes புரிதா so the object first enna pannu reflect pannu that is reflection so reflection abdina enna one light idla pattu bounce ahi varanu ok so in the board la vandu in the light pattu enna avanu enakku light rays pattu bounce ahi enna ode eyes ku varanu ok va so the bouncing back adhu da nama enna nchol vana reflection abdina sollu so idha lame ningal over section la padichi irpinge ok so reflection enna idu light rays pattu one idu bounce aagiradu Reflecting back. Okay. So that is reflection. Okay. So in the reflection, we will see all the terms in the reflection. So in the reflection, you will first tell us about this. You will learn the lower section. But you will record it easier. Okay. So in the reflection, first you can see incident ray. Okay. Incident ray is nothing but. So a ray is one. You have a surface or a smooth surface or a polished surface. So you can say reflecting surface. If you have a ray that is strike, so it is light ray. So ray is like this, a straight line and an arrow mark. So what is it indicated? This light ray is like this surface. Okay. So the ray which strikes the surface, we can call that ray as incident ray. இந்த ரே வந்து என்ன பண்ணுதாயில் போய் incident ஆகுது. Okay. So that we can call as a incident ray. Okay. இன்னும் நான் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள் என்னது reflected ray. So அப்பு நான் என்ன அர்த்தோம் இந்த surfaceல பட்டு திரும்ப எனக்கு reflect ஆகுதுதான் நாம் என்ன சொல்வனா reflected ray. Okay. இதலாம் basics இந்த கண்டிப்பா தெரிந்திருக்கொண்டும். Okay. So this ray we can call it as a reflected ray. Now the ray is going to go in the direction of the ray. How do you go in the direction of the ray? So the arrow mark is going to go in the direction of the ray. Okay? So the ray diagram is going to go in the direction of the ray. Okay? We are going to go in the direction of the ray. Okay? So this is the incident. The ray which is incident on the surface we can call it as the incident ray. The ray which is reflect from the surface we can call that as a reflected ray okay so it rendi therinjacha okay so next one there for a line we have to draw on perpendicular line at the point of incidence in the in the point incident actually in the point on the point we are drawing on perpendicular line at the point of incidence on this surface okay in the surface land in the point of incidence drop and draw in the point of incidence we drop and draw அந்த லைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா this is normal okay this is normal okay அப்பு இங்கு வந்து மோன் இது பார்த்துக்கு என்னது incident ray reflected ray and normal so incident ray நான் surfaceல் வந்து incident ஆனது so that is indicated by this arrow mark okay reflected நான் so incident ஆகி அது reflect ஆனது okay so அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் reflected ray so, if you have a perpendicular line which is drawn on the surface at the point of incidence. So, we have to draw on the point of and the incident on the point. So, that we can call it as the normal. Okay. So, what do you know? Angle of incidence. 
ओके सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब भी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस सो इट इस नथिंग बट सो एंगल बिटवीन इन द इंसिडेंट रे को इन द नॉर्मल को नडुला वाले इन द एंगल ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके सो एंगल ऑफ इंसिडेंस में तो इतना एंगल कुड़ी क्यों अब भी ना सो नमे इंसिडेंट रे के लिए आधु को इन द नॉर्मल को नडुला वाले ना अंदर एंगल ओके நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சும்மா இங்கெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதால இதுல இருந்து ஃபுல்லா ஜாயின் பண்றது சோ அதுக்கு மீனிங்கே கிடையாது ஓகே சோ நீங்க எங்க வரையணும் இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கு இந்த நார்மலுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சோ இது எப்படி நீ சொல்லலாம்னா இப்படி எழுதிக்கலாம் சோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஓகே சோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்னா என்னது ஆங்கிள் பிட்வீன் தி இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் தி நார்மல் ட்ரான் அட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சோ அத தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஓகே अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना इन्हें दा युरुको सो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सो इधर दा उन्हें इन्हें दुना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके आ सो इन्हों ने इन्हें पाठ में अभी ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो इट इस नथिंग बट सो इधर ये भी अर्थ दिखला सो इट इस नथिंग बट एंगल बिटवीन द रिफ अपन इन द एंगल वाले मुद्दे करेक्ट टा इन द ये दुकु ये दुकु नडुला दां वाले ओके बा राइट सो ये दोनों और लार्क ला ऑफ रिफ्लेक्शन अब इन्हें टू पॉइंट्स नमक कर लो कुर्त पाएं सो आदि अन्ना अब इन्हा द इन द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल इधर लामे इट्स इट विल लाई इन द सेम and next point on the end of the thing now this angle of incidence is equal to angle of reflection so in the angle in the angle we are equal to the angle ok ma so this is suppose 20 degree so now the angle of incidence is 20 degree so the angle of reflection is 20 degree so the angle of incidence is 20 degree ok so second law on the end of the angle of incidence is equal to the angle of reflection ok so this is the basics, if you know this, we will move further on. Okay, so if you have a video, please subscribe to the students and share it with your friends. Thank you.